हेलो स्टूडेंट्स कैमन आज तुम्हारा आज हमें तुम्हारे संगे चले एक नतून विषय आलोचना करार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्सर शेष चैप्टार धारक और धारक इंग्रेजी कैपासिटर एंड कैपासिटेंस ये धारक धारक विषय आलोचनार आगे जेने देव जो ह्वाट इज कैपासिटर धारक की धारक हल एक विशेष टाइप जंत्र जेटा तुम्हारा देखे थक बैद्युत पाखा सिलिंग फैन सिलिंग फैन ठीक ऊपर दिखे देखिए यह रकम एक कौटर मत एक जिन थे सिलिंग फैन अथवा तुम्हारा कैमरार जो फ्लैश है कैमरार फ्लैश एक क्षेत्र में फ्लैशर जो जो दरकार है से कन्डेंसार थे अथवा कम्पिटार और अन्य जिस समस्त वैद्युतिक जंत्र आज का देखिए से बैटारी बदलाय पावर चले जाए क्योंकि कम्पिटारे मेमोरि क्च कर बैकअप मेमोरि जेटो के बोली बैकअप ये बैकअपर जो से कि एनार्जी स्टोर थकते हैं एनार्जी के स्टोर कर रखते चाहिए एनार्जी स्टोर कि जिनटार सहाजे ये जिनटा ए रखम विभिन्न रकम देखते हैं तुम्हें देखो ए रकम इलेक्ट्रिक सार्किटर मध्य ए रखम नाना रकम जिन तुम्हारा देखते पा ए रकम ए रकम बैरिए आवा ए रखम कौटो मत एक बड़ो जिन पा जाए जो तुम्हारा फैने देखो ये छाड़ाओ तुम्हारा देखो टुलू पाम टुलू पाम ये देखो पाम्पर ऊपर दिक्कत एक रकम कौटो मत जिन पा जाए डब्बा मत जिन पा जाए ये जिनटा इटा के बला है कन्डेंसार ये कन्डेंसार टाइम हम कैपासिटर कन्डेंसार क्या बला हे बहु पुरो कले अर्थात एर ओल्ड नाम हम कैपासिटर ओल्ड नाम हल गए कन्डेंसार क्यों इटा के कन्डेंसार बला है आगे बोले देखो ये कन्डेंसार तुम्हरा और कथाय देखे ना तुम्हारा ताप विद्युत जेखने उत्पन्न है से कन्डेंसारे कथा शुने निक्लियार पावर प्लान पढ़े से कन्डेंसारे कथा देखे पढ़े देखे कन्डेंसार जो एक जैगा जेखने जेनारेटर आगे टारबाइल पर लेखा थे जेटा आँखा थे एक सार्किटे कन्डेंसार कथा तुम्हारा देखे सार्किट बोलते हमें ये बोलिए एक डायग्राम जेखने तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनार्जी हिट एनार्जी थे इलेक्ट्रिकल एनार्जी कन्भार्ट कर तुम कन्डेंसार कथा देखे कन्डेंसार की और क्च की ना कन्डेंस करा कन्डेंस कन्डेंस करा मान कि घनीभूत करा ये घनीभूत हवा घनीभूत करा कि तुम्हारा सकले ही जान जो बाष्पीय अवस्था थे जो जलियों अवस्था जो है तरल अवस्था जो है तार जे प्रक्रिया बोली घनी भवन ये घनी भवन कथाय घटे ना हम जो कयला पुड़ा कयला पुड़िए जो से ताप पाई ताप के करी तापे सहाजे तापटा के कजे लागिए जल के बाष्पीभूत करी से जल बाष्प प्रचंड द्रुत बेगे छुटे जाए कथाय छुटे जाए ना टारबाइन दिखे छुटे जाए और टारबाइन पर जो एक्सटेड जे 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 बाष्पटा से बाष्प क्यी करे ना से बाष्प टारबाइने जावर पर कि गतिशक्ति कमे जाप शक्ति कमे जा बाष्पटा के क्यों है एक जगह जमा कर कन्डेंस है घनीभूत करा यही कारण से बला है कन्डेंसार अर्थात टारबाइन पर अंश हमें जो ताप विद्युत उत्पन्न करी विद्युत उत्पन्न करी से देखे टारबाइन जो पर अंश से पर अंशा हलो कन्डेंसार ये इटे कन्डेंसार क्यों बोल ना बहु जुग आगे सतरश दशके सतरश दशके तक मानुष भावत जो इलेक्ट्रिक चार्ज आधान जेटे आधान बोल से 
आधान के धोरे रखा है जोन्नो आधान के धोरे रखते गले एक ता जार व्यवहार करा होता है शेखाने ये रकम एक ता जार देखा लो हुए चे शेठा के बोला होते लेडम जार ये बालू से विश्वास चिलो तो खोन जे ये जे चार ये आधान बोलो एक ता फ्लुइड फ्लुइड माने कि प्रोबाही आधान बोलो एक थरों ने प्रोबाही एक ही जो दी चेपे रखा जाए कंप्रेस करे रखा जाए कंडेंस करे रखा हो ताहोले बेसी आधान थाकते पार बैग जाएगा एक जगह ये बेसी आधान रखा टार जे पौधों बस सिस्टम इस सिस्टम टाके बोला होलो कंडेंसर श्रीकांत देखिए किंतु कंडेंसर नाम टा ऐसे ची अब ना देख पे जोखन मिस्त्री कोनो का कोखनो हमारे फैन खराब हो जाए बाक फैन स्पीड को मिल जाए बाक कोनो किसी समस्या हो जाए बाक पहले में फैन टा चालू होते हैं अश्विला हो जाए तो अपन अपना फास्ट जेटा जो पूरों फैन टा तो आज हमने चेंज करी ना अपना फास्ट जेटा देखी चेक करी सिटा होलो कंडेंसर खराब हो जाए ना कंडेंसर टाइ होलो वही कैपेसिटर अर कंडेंसर माने अमरा सिखाने की कोरी जुलियो वास्तव की घुनी भूतो कोड़ा जनो कंडेंसर व्यवहार कोरी सही कंडेंसर टार नाम इखाने वो कंडेंसर दिया है चिलो क्या नो ना बहु जुग आगे षट्रिशो दशो के तो खुद कर मानुष विश्वास को तो जे आधान खुलो प्रवाही मा फ्लुइड आधान के जो दी संकुचितो कोड़े रखा जाए तले अनेक खानी आधान संरक्षण करे आते हैं। एक हने अम्रा, अम्रा जे आधुनिक जे कैपेसिटर बोल ची, उड़ा किन्तु एक ही, अम्रा की कोरी, एक टा पौधीबाही मोते चार्ज के धोरे रखी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, कैपेसिटेंस बा कैपेसिटी, कैपेसिटी को थाटा थे के, कैपेसिटी को थाटा थे के, और तब कैपेसिटी माने धारण कम सब समय बोली तोर कैपेसिटी कतो तार कैपेसिटी कतो ब्रेनर कैपेसिटी उम्मू कैपेसिटी तुम्हू कैपेसिटी अमरा उन्हें समो एक कैपेसिटी कतरा बेवहार करे था कि एक कैपेसिटी माने हो जो धारण कम होता जॉले क्षेत्रों अमरा कैपेसिटी बेवहार करे था कि तापीर क्षेत्रों कैपेसिटी बेवहार करे थे कि शॉप दौरों जी कंडक्टर ये मध्य होते हैं, हमरा आधान बा चार्ज के स्टोर कोई, आधान बा चार्ज, चार्ज के हमरा स्टोर कोई। ये आधान बा स्टार ये चार्ज स्टोर कोच, एक्चुअली हमरा इकरे तार जन्नो, हमरा किंतु एनर्जी बा शक्ति के स्टोर कोच। उन्हें क्या बोले उड़े? नहीं सर, आधान और शक्ति क्या है? एक टू एट कोई जाओ, एक टू पढ़े यामी, बाह पढ़े क्लासें ही तुमने बुझते पार दे, जिस शक्ति के स्टोर करा, बाह आधान के स्टोर करा, एक ही रकम व्यापार, एक उन्हीं जो दी जाओ, एक उन्हीं यामी बोले दीते पारे, तुमने जब अपने एक टा भर के, एक हाथ के एक हाथ तूल बे, अभी तो भर टा तूल ना अब तो शक्ति तो लेनी, देखो ऑटोमेटिक ये पॉटर होते, स्थिति शक्ति जो हमारे गलो, ग्रेविटेशनल स्थिति शक्ति, ये खाने और ठीक देनी, एक टक कंडक्टर के रूप में ये, जो दिया मैं, आधान जो मार कोरी, ताहोले, शेखने एक टक शक्ति, आधान रूपी एक टक शक्ति शेखने जो मार थकवे, सही शक्ति टके हम शिक्षण देखिए नाम हुए जो कैपेसिटर और कैपेसिटेंस कैपेसिटर इस जो धौर मो और तब कैपेसिटी कतुटा सेटा जाना जोन नो ये जो क्वांटिटी व्यवहार करा है और तब जो राशि जो लगे पूरी माप करा जाए जो लगे पूरी माप जो गो अभी राशि बोल ची शे राशि टा होलो कैपेसिटेंस जाके हम रा सी जिन नो दिए लि� इटा पूरी माप जो कराशी पूरी माप पे कोताह ही पड़े आसो, अम्रा एको नालोचना कर चुकी, जे कैपेसिटेंस अपन क्या हमारे फील आस्ते हो अबे, की टा अम्रा मरे कैपेसिटेंस टे की काजे लागे, की व्यापार कोताह ही कोताह काजे लागे तो बोले ची, किन्तु कोताह ही कोताह ऐसी तब फंक्शन टा की, वो कने लागी इधर हमारे लाभ टा की, ये रकम गोल्ला पाकन वाले की ये डा हलो इंडक्टेंस आवेशक ये डा हलो रोड ये डा हलो आवेशक आर एक्टर जिता था कि सिटा हलो कैपेसिटर सी धारक ये कंपोनेंट बुला हम लोग साधारण तो देखते पाए ये बैटरी साझे हम लोग की कोडी 
ব্যাটারি সাহায্যে আমরা সোর্স এই ব্যাটারি বা সোর্স বা সেল এটাকে বলা হয় কি সেল বা ব্যাটারি বা হচ্ছে বা হচ্ছে উৎস বা সোর্স এটা বলি এক্ষেত্রে এই সোর্সের সাহায্যে আমরা কারেন্ট পাঠাই সেরকম আমাদের যেখানে কারেন্ট লাগে সেখানে আমরা ব্যাটারিতে কারেন্ট আমরা দিতে পারি কারণ ব্যাটারি ভেতরেও এনার্জি থাকে সেও এনার্জি কনভার্ট করে ব্যাটারি ভেতরে কি হয় কেমিক্যাল এনার্জি কেমিক্যাল এনার্জি থেকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পাই ব্যাটারির মধ্যে কেমিক্যাল এনার্জি থেকে আমরা ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি পেয়ে থাকি এখানে ইলেকট্রিক্যাল এনার্জিটাকে আমরা কাজে লাগাই এবারে এই যে কম্পোনেন্টগুলো এই কম্পোনেন্ট কম্পোনেন্টগুলোর মধ্যে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট কম্পোনেন্ট হলো এই ক্যাপাসিটার ধরো আমি একটা ক্যাপাসিটারকে রেখেছি ক্যাপাসিটারটাকে আমি ব্যাটারির সাহায্যে যোগ করলাম ব্যাটারির সাহায্যে যোগ করলে কি হবে এই ক্যাপাসিটারটার যে পাতগুলো থাকে এগুলো হচ্ছে কন্ডাক্টার সেই কন্ডাক্টার পাতগুলোর উপরে আস্তে 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 এখানে চার্জ কিন্তু অ্যাকুমুলেট হয় চার্জ জমা হয় এবার আমি এটাকে খুলে দিলাম ব্যাটারি এই চার্জটা এর মধ্যে জমা হয়ে থাকলো যখন আমার লাগবে তখন আমি যখন এটাকে আমি অন্য একটা সার্কিটের সঙ্গে যোগ করে ধরো এখানে বাল্ব দিয়ে দিয়েছি বাল্ব দিয়ে যোগ করব তখন কি হবে একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট আমি পাবো এটা কুড়ি অ্যাম্পিয়ার থেকে পঞ্চাশ অ্যাম্পিয়ার এই রকম আমরা একটা কারেন্ট পাবো যেটা এত বেশি অ্যামাউন্ট কারেন্ট আমরা কিন্তু পাওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব নয় ব্যাটারি সাজ হ্যাঁ বড় ব্যাটারি ব্যবহার করলে বড় জেনারেটার ব্যবহার করলে কেন এটা পাবো না কিন্তু আমরা যখন ছোট কম্পোনেন্ট কোনো একটা বর্তনী ছোট একটা বর্তনী বা কোনো একটা ডিভাইস ইলেকট্রনিক ডিভাইস ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইস বৈদ্যুতিক যন্ত্র বৈদ্যুতিন যন্ত্র এই সমস্ত যন্ত্রের কম্পোনেন্ট হিসাবে আমরা ব্যবহার করব তখন তো আমরা সব সময় আমরা ডায়নামো জেনারেটার এগুলো লাগাতে পারব না সেক্ষেত্রে আমার এই আবেশকটা লাগবে কারণ এ হচ্ছে খুব কুইকলি একটা একটা কি দেয় কারেন্ট দেয় মানে হাই কারেন্ট কিন্তু শর্ট টাইম হুম এটাকে তুমি বলতে পারো খুব কম কম সময়ে বা এটাকে বলতে পারো যে ট্রানজিয়েন্ট ট্রানজিয়েন্ট কারেন্ট ট্রানজিয়েন্ট মানে কি একটা পালস এরকম করে একটা পালস একটা কারেন্ট সে কুইক কারেন্ট একটা দিয়ে দেবে কিন্তু সে সব সময়ের জন্য বেশি সময়ের জন্য দিতে পারবে না কারণ সে তো বাবা শক্তিটা ব্যাটারি থেকে নিয়েছে তুমি একটা ক্যামেরার মধ্যে একটা ছোট্ট একটা ব্যাটারি থাকে সেই ব্যাটারিতে আর কতটুকু এনার্জি থাকে বলো সেটা তো তার খুব বেশি এনার্জি নয় সেই ব্যাটারিতে থেকে ও চার্জ নেয় এই কন্ডেন্সার যখন আমি ক্যামেরার ভেতরে রেখেছি বা অন্য কিছুর মধ্যে রেখেছি সেই কন্ডেন্সার কি করে ওই ব্যাটারি থেকে চার্জ নেয় সেই চার্জ থেকে ওই এনার্জিটা স্টোর করে রাখে তার মধ্যে তো আর অনেক শক্তি নেই কিন্তু সে বেশি কারেন্ট দিতে পারে এটাই হলো কন্ডেন্সারের মূল ফাংশান এবার স্যার বুঝান যে কেন আমরা বৈদ্যুতিক পাখা এটা ব্যবহার করব টুলু পাম্পে ব্যবহার করব অবশ্যই আমরা বুঝতেই পারছি যে এখানে হাই কারেন্ট দিচ্ছি দেখো একটা যখন পাখা এরকম পাখা যখন হচ্ছে সে বন্ধ হয়ে আছে বন্ধ থেকে তাকে চালু করতে গেলে কি হবে তাকে ঘোরাতে গেলে একটা বড় পরিমাণ কিন্তু স্ট্রেংথ লাগবে এখানে একটা বড় টর্কের সৃষ্টি করতে হবে সেই বড় তর কেন সৃষ্টি করতে হয় না এর ঘর্ষণজনিত কারণে জাডের কারণে সে কি করতে হয় স্থির অবস্থা থেকে তাকে গতিশীল করতে হয় এবার একবার ঘুরতে শুরু করে দিলে তার কিন্তু আর অত শক্তিটা লাগে না অর্থাৎ কারেন্ট আর বেশি লাগে না ফার্স্ট টাইম বেশি কারেন্ট লাগে এই কারণে তোমরা দেখেছো তোমাদের তোমরা যখন কারেন্ট চলে যায় বাড়িতে যখন কারেন্ট চলে যায় তখন তোমরা কি করো সুইচগুলো বন্ধ রাখতে বলা হয় যে সমস্ত হেভি মেশিন আছে যে বীজ যন্ত্রপাতি আছে তাদের সুইচগুলো আমরা সাধারণত বন্ধ করে দিই তার মধ্যে পাখার সুইচ বন্ধ রাখি বা অন্যান্য কিছু সুইচ বন্ধ রাখি কারণ বুঝতে হবে কারণ যদি কারেন্ট যখন আসছে যখন ইলেকট্রিক এলো লোড শেডিং হওয়ার পরে ইলেকট্রিক যখন আসবে তখন কি হবে প্রত্যেকের বাড়িতে যদি ওই যন্ত্রপাতিগুলো সব চালানো থাকে ফার্স্টে একটা হেভি অ্যামাউন্ট কারেন্ট ওখানে চলে যাবে হেভি অ্যামাউন্ট কারেন্ট যখন যাবে তখন কি হবে এক সঙ্গে ফিউজের মধ্য দিয়ে বেশি কারেন্ট যাবে তখন ফিউজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অথবা ইলেকট্রিক্যাল ডিভাইসগুলোর কিন্তু ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই কারণে সুইচ যখন লোড শেডিং হয় তখন সুইচ বন্ধ করে রাখতে বলা হয় এখন আমরা এই কথাটাই আসি দেখো এখানে প্রথমে যখন চালু হচ্ছে একটা টুলু পাম্প সেটাও ঘুরতে থাকে একটা ফ্যান সেটাও ঘুরতে থাকে অথবা আমি যখন ক্যামেরা ফ্ল্যাশ করছি ফ্ল্যাশ করার জন্য প্রচুর একটা বড় পরিমাণ লাইট বেরোচ্ছে যে লাইট সেটার জন্য প্রচুর এনার্জি লাগছে সেই এনার্জির জন্য বেশি কারেন্ট লাগে সেই কারেন্টটা কোথা থেকে পাবে সেই কারেন্টটা সাপ্লাই দেয় এই আমাদের কন্ডেন্সার বা ক্যাপাসিটার
কন্ডেন্সার বা ক্যাপাসিটারেস থেকে আমরা সেই বড় মাপের কারেন্টটা পাই তবে এই কারেন্টটা খুব শর্ট টাইমে জন্য পাই এবং এই কারেন্টটা কিভাবে ডিকে করে অর্থাৎ একটা ক্যাপাসিটারকে আমি চার্জ করে দিয়েছি এবারে সেই ক্যাপাসিটারকে যখন আমি কাজে লাগাবো তখন সে কারেন্টটা দিচ্ছে সেই কারেন্টটা কিন্তু খুব কম সময় স্থায়ী হয় অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যখন সে চার্জ স্টোর করে রেখেছিল তার জন্য বেশি এনার্জি নেয়নি কিন্তু সে বেশি কারেন্ট দিতে পারছে কম এনার্জি কত সময় আর দেবে খুব কম সময় দেবে এই জন্য এইভাবে ডিকে করে এক্সপোনেন্সিয়ালি এখানে ডিকে করে যায় এই হলো ক্যাপাসিটার বা কন্ডেন্সারের বিষয় কন্ডেন্সার কেন তাহলে আমাদের লাগে ইলেকট্রিকের সার্কিটে কেন আমরা ব্যবহার করি আমরা জানলাম কোথায় কোথায় ব্যবহার করি সেটাও আমরা জানলাম আর কন্ডেন্সার অ্যাকচুয়ালি কি আমাকে যদি ডিফাইন করতে পারে এবার তোমরা তোমাদের ফিল এসে গেছে এবার তোমরা ইজিলি ওটা বলতে পারবে বলে ফেলো দেখি কন্ডেন্সার কি বা ক্যাপাসিটার কি কন্ডেন্সার পুরোনো নাম আগেকার দিনের নাম অনেক সময় মিস্ত্রিরা কন্ডেন্সার ব্যবহার কথাটা ব্যবহার করে থাকে যে কন্ডেন্সার খারাপ হয়ে গেছে সেটা অ্যাকচুয়ালি ক্যাপাসিটার এই ক্যাপাসিটারটা কি তাহলে ক্যাপাসিটার হলো যে কন্ডাক্টার কন্ডাক্টার মানে পরিবাহী একটা পরিবাহী বা একটা পরিবাহী দ্বারা গঠিত একটা ব্যবস্থা একটা ব্যবস্থা একটা সিস্টেম সেই ব্যবস্থাটা কি করে যে হচ্ছে শক্তি ইন দ্য ফর্ম অফ চার্জ চার্জকে ধরে রাখার নামে সে অ্যাকচুয়ালি শক্তিকে ধরে রাখে ইন দ্য ফর্ম অফ চার্জ হ্যাঁ সে স্টোর করে রাখে সঞ্চিত করে রাখে তাহলে ধারক বা ক্যাপাসিটার হলো এমন একটি ব্যবস্থা যা পরিবাহী দিয়ে গঠিত এবং সেই পরিবাহীটা কি করে সে একটা বড় অ্যামাউন্টের আধানকে ধরে রাখে সেই পরিবাহী একটা বড় অ্যামাউন্টের আধানকে ধরে রাখতে পারে পরবর্তীকালে সে খুব কম সময়ে একটা বেশি মাত্রার প্রবাহ দিতে পারে এটা হলো ক্যাপাসিটারের ধারণা এবারে আমরা ক্যাপাসিটারের ক্যাপাসিটেন্স অর্থাৎ পরিমাপের বিষয়ে আমরা চলে যাব এখন দেখো আমরা যদি এরকম একটা ধাতু নিই এখানে ধরো একটা পরিবাহী নিলাম এই পরিবাহীতে আমরা সব চার্জ দিলাম দিতে পারব আমরা আধান দিলাম আধান দিলে কি হবে এর বিভব বাড়বে বিভব বাড়বে আধান দিলে বিভব বাড়বে ঠিক যেমন আমরা যদি এরকম একটা বালতি রাখি এই বালতিতে আমরা জল ভরছি জল দিলে কি হবে বালতির জলের উচ্চতা বাড়ছে আবার একটা থালা রাখলাম থালায়ও জল থাকে থালায়ও জল থাকে বালতিতেও জল থাকে ট্যাঙ্কিতেও জল থাকে দেখো থালায় একটুখানি জল নেওয়ার ফলে থালাটা থেকে জল কিন্তু উপচে পড়বে এরকম করে উপচে পড়বে গ্লাসেও কিছুটা জল ধারণ ক্ষমতা আছে এটা গ্লাস না বালতি বলেছিলাম বালতি বালতিরও জল ধারণ ক্ষমতা আছে মোটামুটি অনেকখানি জল সে দশ লিটার বা পনেরো লিটারের বালতি হয় সে ধরে ফেলতে ধরে রাখতে পারে কিন্তু তারপরে আস্তে আস্তে জল পড়ে যাবে কিন্তু যখন ট্যাঙ্ক বলবো হাজার লিটারের ট্যাঙ্ক সেখানে কি হবে অনেকখানি জল আমি দিলে তবেই হচ্ছে সেখানে তার জল তলের উচ্চতা আস্তে আস্তে করে উঠবে এখানে আমি আধান দিলে এখানে হচ্ছে আধান দিলে আধান দিলে বিভব বাড়ে আর এখানে আমি দেখি জল দিলে অর্থাৎ জলের আয়তন বা জলের ভর যদি বলি জলের ভর বাড়লে বা আয়তন বাড়লে আয়তন বাড়লে আমরা দেখতে পাচ্ছি জল তলের উচ্চতা বাড়ে এইখান থেকে আমরা কি সিমিলারিটি পেলাম কোন সিমিলারিটি আমরা দেখতে পেলাম যে পরিবাহীর ক্ষেত্রে আধান দিলে সেখানে তার বিভব বাড়তে থাকে আর এই সমস্ত জলের ক্ষেত্রে জল যদি দেওয়া হয় আরও জল যোগ করা হয় তাহলে তার জল তলের উচ্চতা বাড়তে থাকে কার জল তলের উচ্চতা সবচেয়ে কম তাড়াতাড়ি বেড়েছে না এই ক্ষেত্রে এর জল তলের উচ্চতা বেড়েছে দ্রুত এর জল তলের উচ্চতা আস্তে আস্তে বাড়ছে এবারে বলো যে এখানে বালতির জলের ধারণ ক্ষমতা বেশি না এই ট্যাঙ্কির জলের ধারণ ক্ষমতা বেশি প্রত্যেকেই বলতে পারবে যে ট্যাঙ্কি হলো জলের ধারণ ক্ষমতা ট্যাঙ্কি বেশি পরিমাণ জল ধরে রাখতে পারে এর দ্বারা আমরা এর সঙ্গে সিমিলারিটি করলে কি বুঝতে পারব না যে কন্ডাক্টারকে বা যে ব্যবস্থাকে আমরা আধান দেব কিন্তু সে বেশি আধান নিয়ে বেশি আধান বেশি আধান নিলেও নিলেও তার বিভব কম বাড়বে বিভব 
कम बाढ़ भलो धारक बोल भलो धारक का बोल जे बसि आधार नीले तर विभव कम बाढ़ के भलो धारक बोल एक क्षेत्र जल एक क्षेत्र तुम कम्पेयर करो ये बसि जल नहीं बस जल नहीं विभव कमे बसि बाढ़ अनेक बस जल नहीं एक क्षेत्र की हो एक जल नीले से पड़े जा एक जल नीले से ए रकम कर उपचे पड़े इलेक्ट्रिकर क्षेत्र तई है इन्हें आधान क्षेत्र तई है देखो एक तरग्रस्त वस्तु प्रथम ये थालार केसटा आलोचना कर ये परिवाहते हमें आधान दिए आधान दी कि विभव बाढ़ विभवर मान कि एखे जदि एट गोलियों पर एक गोलक कार परिवाह जो है इखने जो किऊ आधान देव है ये पैसार्थ तो हलो आर से क्षेत्र में विभव है किऊ बै फोर पाई फिफ सेवन जिरो इंटू वन और ये तरित क्षेत्र क्यों तरित क्षेत्र प्राबल्य भैल्यू है किऊ बै फोर पाई फिफ सेवन जिरो इंटू आर स्कोर ये तरित क्षेत्र दिक्कत थकल मेरुवर्ती मेरुवर्ती क्योंकि एर एक प्रभाव एखे सृष्टि है जार फिर एर मध्य एक आकर्षण बल सृष्टि है जे आकर्षण है तक कि वायुटा एखान संस्पर्शे इसे एखान कि आधार नहीं दे अर्थात हमारे इलेक्ट्रिक फिल्ड थार कारण एखे इलेक्ट्रिक फिल्ड थार कारण एर पशापाशी अंशे एखे कि किुपरिमा आधार बैरिए जाए यह आधान जो मुख्यम मुख्यण ये आधान जे मुख्यण ये बला हे आधान मुख्यण चार्ज ये बला हे इलेक्ट्रिक डिसचार्ज ये बला हे डिसचार्जिंग डिसचार्ज य मुख्यण के कारण कि ये क्योंकि बसि आधान जमा रखते पर अर्थात एक परिवाही जी से परिवाही बसि आधान जमा रखते पर सब चे बड़ कथा आठटा जो छोटो है अर्थात परिवाही जो एक सूचाग्र है हमें आगे आलोचना कर फार्स चैप्टारे से चार डिसचार्ज कर सम्भवना एखे बसि है ये बला हे भय पार किु नहीं बला हे करोना डिसचार्ज करोना डिसचार्ज एखने हाँ तोने इलेक्ट्रिक ये चार्जगुलो ये चार्जगुलो ए रखम कर डिसचार्ज कर जा कार्ज बेसि है ना से हे जमितिक आकृतर उपर जे जे परिवाही नहीं धारक तैरि कर जलर क्षेत्र देखिए एवे तुम्हारा बुझते पे गे जल संगे तरह सदृश्य एवे हमें पुरोपुर संगे चले जाबा इन्हें आधान दिए एर आधान दी एर आधान जत बाढ़ विभव मान तत बाढ़ तरित क्षेत्र प्रबल मान तत बाढ़ एखे कि आधान धारण क्षमता आस्ते 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 कमे जाए जो विभव बाढ़ आधान धारण क्षमता तत कम अर्थात आधान धारण क्षमता जदि एक राशि बोल परिमप करते जो जाटे हमें सी दिए चिन्हित कर सी समानुपातिक वन बी लिखते परि सी समानुपातिक वन बी लिखते परि और यी समानुपात जत बस आधान से धारण करते पर तर धारक बसी कैपासिटेंस बेसि अर्थात सी समानुपातिक वन बी और हमें लिखते परि सी समानुपातिक किऊ एब एक जिन तुम्हें मन रखो जो दुटो के जुड़े दी जुड़े जो बोली सी समान किऊ बी ये हलो धारकत्वर परिमप तुम्हें बोल जे सीटा किऊ और भि एर पर डिपेंड करे तुम्हें बोल कि सी सी एर मान किऊ भि एर पर निर्भरशील निर्भरशील तो नर सी एर पर निर्भरशील तुम देखो एक तुम छोट बाली जल हो तुम जल ढालो और ना ढालो तरह धारकत् अर्थात से कत जल धारण करते दस लिटार है जल थकुक 
আর না থাকুক এর ধারা কত দশ লিটার ছিল দশ লিটারই থাকবে আবার তুমি একটা বড় ট্যাঙ্ক যেখানে হাজার লিটার জল থাকে সেখানে তুমি জল থাকুক ট্যাঙ্কি ফাঁকা থাকুক আর উপচে পড়ুক যাই হোক না কেন তার ধারক অত্য ক্যাপাসিটেন্স ক্যাপাসিটেন্স কিন্তু চেঞ্জ হবে না তাহলে একটা পরিবাহের ক্ষেত্রে বা একটা সিস্টেমের একটা ধারক সিস্টেম যে ব্যবস্থা আমরা করেছি সেই ব্যবস্থার ক্যাপাসিটেন্স কিন্তু ফিক্সড তাহলে এটার উপরে জলের মান নির্ভর করে না বরং এই জলের উপরে জলের পরিমাণের উপরে এখানে ক্যাপাসিটি নির্ভর করছে না বরং ক্যাপাসিটির উপরে জল দেওয়ার সাথে সাথে এর উচ্চতা কতটা বাড়বে এ ধরো আমি দশ লিটার দিয়েছি এর উচ্চতা এরকম বেড়েছে এক্ষেত্রে দেখা যাবে দশ লিটার দিলে এই রকম বাড়ছে দশ লিটার জল দিলে এই রকম বাড়ছে এইটাকে আমি বিভবের সঙ্গে সাদৃশ্য পাত করছি আর এই জলের পরিমাণকে আমরা আধানের সঙ্গে সাদৃশ্য করছি আধান বাড়লে বিভব বাড়বে আর এখানে আমরা দেখছি যে আধান বাড়ু বিভব আধান আর বিভবের মধ্যে যাই সম্পর্ক হোক না কেন যে ক্যাপাসিটেন্সটা নির্ভর করছে এর প্রকৃতির উপর আমি এখানে যে এখানে যেটা দিলাম যে কন্ডাক্টার এখানে সরি যে হ্যাঁ যে পরিবাহীটা আমি দিয়েছি যে পরিবাহীটা আমি এখানে রেখেছি সেই পরিবাহীর যে জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য এক নম্বর হচ্ছে জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ আমার সেখানে কি হচ্ছে একটা ট্যাঙ্ক কত বড় তার প্রস্তচ্ছেদের ক্ষেত্রফলটা কত বেশি তার উচ্চতা কীরকম সে তার উপর নির্ভর করেছিল সেটার ক্যাপাসিটি এখানে আমার একটা পরিবাহী যখন থাকবে তার জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করবে এর এই পরিবাহীটার ধারকত্ব ক্লিয়ার একদম ক্লিয়ার কারণ আমি বলেছি যে জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য যা হবে তার উপরে এখানে পরিবাহীটা কেমন দেখতে তার তার বদনটা কেমন তার থোবরাটা কেমন তার উপর নির্ভর করছে সে কতটা ডিসচার্জ করবে অর্থাৎ তার আধান ধরে রাখার ক্ষমতা কতটা জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যের উপর আর দু নম্বর হচ্ছে এখানে হচ্ছে কাছাকাছি যে মাধ্যমের প্রকৃতি অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক মাধ্যম পারিপার্শ্বিক মাধ্যম এটার উপর ডিপেন্ড করছে কারণ দেখো এখানে যদি শুকনো বায়ু থাকে এর ডিসচার্জ এক রকম হবে এখানে অন্য কিছু থাকলে এর ডিসচার্জ আরেক রকম হবে অর্থাৎ পারিপার্শ্বিক মাধ্যমের উপর নির্ভর করছে আরেকটা বিষয়ের উপর নির্ভর করে সেটা এই ক্যাপাসিটার বানানোর কার্যনীতিতে আমরা পাব সেটা হলো কি না এই যে পরিবাহীটা এই পরিবাহীর পাশে একটা ভূসংযুক্ত পরিবাহীর উপস্থিতি পরিবাহীর পাশে পরিবাহীর পাশে ভূসংযুক্ত পরিবাহীর উপস্থিতি পরিবাহীর উপস্থিতি শুনে নিলে পরিবাহীর উপস্থিতি এই তিনটে বিষয়ের উপর ডিপেন্ড করবে এইটার ভ্যালু আর এইটার ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করবে এইটা কতটা বাড়লে এটা কতটা বাড়বে এরা বাড়বে কিন্তু এ বাড়লে এ বাড়বে এইটার উপর ডিপেন্ড করে এই সি এর ভ্যালুর উপর ডিপেন্ড করে অর্থাৎ তুমি দেখতে পাচ্ছ যে এই বৈশিষ্ট্যগুলো ধরো একটা আমরা এরকম একটা পাত রেখেছি এই পাত্রের কাছে আর একটা পাত আমি রেখেছি এবার এই পাত্রাকে আধান দেওয়া হলো আস্তে আস্তে আধে আহিত করা হলো আহিত করলে দেখো তোমরা ফার্স্ট চ্যাপ্টারে পড়েছ যে আবেশের ঘটনা তড়িৎ আবেশে কি হয় এখানে এটাকে আহিত করলে এর নিকট প্রান্তে ঋণাত্মক আধান আহিত হয় আর দূর প্রান্তে ধনাত্মক আধান আহিত হয় সেই ধনাত্মক আধানের ঋণাত্মক আধান আর ধনাত্মক আধানের মধ্যে এটা হলো বদ্ধ আধান আর এগুলো হলো মুক্ত আধান দেখো এই মুক্ত আধানগুলো কিন্তু মাটি থেকে ইলেকট্রন এসে এই মুক্ত আধানগুলোকে শেষ করে দেবে এই মুক্ত আধান কিন্তু থাকবে না আলটিমেট লাভ কি হলো না এখানে বিভব ছিল এর জন্য ধনাত্মক পজিটিভ আধানের জন্য বিভব জন্য ফি ছিল প্লাস এর কাছাকাছি যখন এটা যখন ক্লোজ থাকবে ভেরি ক্লোজ এটা যখন খুব ছোট করা এই দূরত্বটা খুব ক্ষুদ্র করা হয় কাছাকাছি যখন থাকবে যে নেগেটিভ আধানের জন্য জন্য বিভব এই বিভবের ব্যাপারটা তোমরা বড় করে আগের আগের চ্যাপ্টারে পড়েছ এর আগেই পড়েছ যে দুটো যখন ধনাত্মক আধান থাকে তার জন্য বিভব ধনাত্মক হয় আর ঋণাত্মক আধান থাকলে তার জন্য বিভব ঋণাত্মক হয় এবার কাছাকাছি থাকলো এবং বিভব হচ্ছে একটা স্কেলার আসি তার কারণে এর কারণে এর এখানে এর জন্য যে বিভব এবং এর জন্য যে বিভব এগুলো হচ্ছে এটা নেগেটিভ আর এটা পজিটিভ এটা যদি পাঁচ পঞ্চাশ ভোল্ট হয় এটা যদি মাইনাস পঁয়তাল্লিশ ভোল্ট হয় তাহলে কমিয়ে দিল এর অ্যাকচুয়ালি বিভবটা হওয়ার কথা ছিল এটা না থাকলে পঞ্চাশ ভোল্ট 
ভালো করে বোঝো এইটা যদি না থাকতো এই ব্যবস্থা অর্থাৎ পরিবাহীর পাশে ভূসংযুক্ত কোনো পরিবাহী যদি উপস্থিত না থাকতো তাহলে এর বিভবটা বেড়ে কত হতো পঞ্চাশ ফোল্ড হতো এখন সেটা হচ্ছে কত মাত্র পাঁচ ফোল্ড কেন হচ্ছে না এটা থাকার কারণে এই কারণে যখন আমরা কোনো ধারক দিয়ে এই কোনো পরিবাহী দিয়ে আমরা একটা ধারক তৈরি করব অর্থাৎ চার্জ ধরে রাখার একটা ব্যবস্থা করব বা শক্তি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি ধরে রাখার একটা ব্যবস্থা করব তখন আমাদেরকে এই বিষয়টা জানতে হবে এটাকেই আমরা বলছি যে ধারকের কার্যনীতি ধারক তৈরি করার হলো কার্যনীতি হলো এই ধারকের কার্যনীতি তোমাকে যদি বলে ধারকের কার্যনীতি লেখো তখন তুমি কি লিখবে পরীক্ষায় যদি দেয় তখন বলবে যে একটা পরিবাহী আছে একটা পরিবাহীকে আহিত করা হয়েছে তার মধ্যে ওই আধান ধারণ ক্ষমতা রয়েছে এবার ওই পরিবাহীটার কাছে কোনো ভূসংলগ্ন পরিবাহীকে খুবই কাছে খুবই নিকটে যদি আনা হয় তবে ওই পরিবাহীটার আধান ধারণ ক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যায় ওই পরিবাহীটার আধান ধারণ ক্ষমতা কয়েক গুণ বেড়ে যায় এই নীতিকে বলা হয় বা এই নীতিকে কার্যকর করা হয় যে যে ব্যবস্থার দ্বারা তাকে বলা হচ্ছে ধারক আর সেটাই হলো ধারকের কার্যনীতি পরিষ্কার একদম অর্থাৎ আমরা জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য এখানে বলবো একটা পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল যত বাড়াবো একটা পরিবাহী তার পৃষ্ঠের ক্ষেত্রফল যত বেশি হবে সেখান থেকে ডিসচার্জের সম্ভাবনা কমে যাবে অর্থাৎ জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্যটাও আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে পারিপার্শ্বিক মাধ্যম এই মাধ্যমের যে ডায়ালেকটিক কনস্ট্যান্ট কে আমরা যেটা বলেছি আমরা সুলভের সূত্র যখন আলোচনা করেছি সেখানে যেটা এসেছিল যে পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবককে এই পরাবৈদ্যুতিক ধ্রুবক যত বেশি হবে এবং পরিবাহী পাশে খুব কাছে ভূসংযুক্ত পরিবাহী সংযুক্ত বা ভূ ভূমির সঙ্গে সংযুক্ত পরিবাহীর উপস্থিতির জন্য এর ধারকত্ব পাবে অর্থাৎ ধারকত্ব এই সি এর ভ্যালু কিসের উপর ডিপেন্ড করে এক হচ্ছে সি এর মান নির্ভর করে এক হচ্ছে জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ ডিসচার্জ কমানোর জন্য এটা লাগে জ্যামিতিক বৈশিষ্ট্য দু নম্বর হলো কি যে ওখানে মাধ্যমের উপস্থিতি কোন মাধ্যম না পরা বৈদ্যুতিক মাধ্যমের উপস্থিতি উপস্থিতি তিন নম্বর হলো গিয়ে যে ভূসংযুক্ত পরিবাহীর কাছে পরিবাহীর নিকট নিকট ভূ সংযুক্ত পরিবাহীর উপস্থিতি পরিবাহীর উপস্থিতি এই এই বিষয়ের উপর সি এর ভ্যালু নির্ভর করে আর সি এর ভ্যালু যত বেশি হবে সি তত বেশি এখানে চার্জ বেশি নিয়ে তার পোটেন্সিয়াল অতটা বাড়বে না বেশি চার্জ নিলেও তার পোটেন্সিয়াল বাড়বে না বেশি কারণ দেখো আমরা এখানে বলেছি সি ইকালস টু কিউ বাই ভি অর্থাৎ আমরা যদি ভি বলি ভি ইকালস টু কিউ বাই সি এটা যদি বেশি হয় এটা যদি বেশি হয় এটা বেশি হলেও এর ভ্যালুটা কম থাকে এই কারণে আমরা ক্যাপাসিটেন্স অর্থাৎ একটা পরিবাহী বা কোনো পরিবাহী ব্যবস্থা যেটাকে আমরা ক্যাপাসিটার বলছি সেই ক্যাপাসিটারের ধারণ ক্ষমতা ক্যাপাসিটি বা ক্যাপাসিটেন্স সেটা বোঝানোর জন্য যে রাশিটা ব্যবহার করলাম সেটা হলো সি ইকালস টু কিউ বাই ভি সি ইকালস টু কিউ বাই ভি অর্থাৎ এতক্ষণের আলোচনায় আমরা একটা পরিমাপযোগ্য রাশি পেলাম সেই পরিমাপযোগ্য রাশিকে কি বলা হয় না ধারকত্ব ধারো ক্যাপাসিটেন্স এই ধারকত্বের মান হচ্ছে কি সি ইকালস টু কিউ বাই ভি কিউ এর ইউনিট কি ধারকত্ব যে কোনো পরিমাপযোগ্য রাশি আমাদের সামনে এলে আমরা প্রথমে কি করব তার একক এবং মাত্রা নির্ণয় করব কিউ এর একক কি কুলম ভি এর একক কি ভোল্ট এই কুলম বাই ভোল্ট কুলম কুলম্ব আর এদিকে আমি লিখব ভোল্ট ইনভার্স কুলম্ব বাই ভোল্ট কুলম্ব ভোল্ট ইনভার্স ক্যাপাসিটেন্সের একক এইটাকে বলা হয় ফেরাট এটাকে বলা হয় কি ফেরাট এফ দিয়ে লেখা হয় ইংরেজিতে এফ এ আর এ ডি আর এ কে এফ দিয়ে লেখা হয় এই যে ইউনিটটা এটা একটা বড় ইউনিট 
অর্থাৎ আমরা এক্ষুনি দেখব যে একটা আমরা গোলক নিয়ে যদি দেখি একটা গোলকের একটা আর ব্যাসার্ডের একটা গোলক দিয়েছে সেই গোলকের ক্যাপাসিটি কত হয় সেখানে দেখব সেই ক্যাপাসিটিটা মাইক্রোফ্যারাডের থেকেও কম মাইক্রো মানে কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ন্যানো ফ্যারাডের থেকেও কম ন্যানো মানে কি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন এইটা হলো একটা ক্যাপাসিটেন্সের বড় একক আর ছোট একক বলতে গেলে আমি কি করব না এখানে আমাকে স্ট্যাট কুলম দিতে হবে স্ট্যাট কুলম আর এটা হলো ভোল্ট হবে স্ট্যাট ভোল্ট সিজিএস ইউনিট বা ইএসইউ ইউনিট আধানের ইএসইউ একক স্ট্যাট কুলম আর বিভবের ইএসইউ একক হলো স্ট্যাট ভোল্ট এই স্ট্যাট কুলম বাই স্ট্যাট ভোল্ট সেটাকে আমরা বলছি স্ট্যাট ফ্যারাট এটাকে বলছি স্ট্যাট ফ্যারাট এই স্ট্যাট ফ্যারাটের সঙ্গে ফ্যারাটের রিলেশান কি হবে না দেখো এক ফ্যারাট সমান এক কুলম বাই এক ভোল্ট আবার এক কুলম সমান কত ইয়েসু থ্রি ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ইয়েসু এগুলো তোমাদের এখন মুখস্থ হয়ে গেছে আগের চ্যাপ্টারে ভালো করে করেছো আর এক ভোল্ট সমান কি না একের তিনশো স্ট্যাট ভোল্ট স্ট্যাট ভোল্ট অর্থাৎ আমি যেটা পাবো সেটা এটা যে স্ট্যাট ফ্যারাট এখানে এটাকে আমি তুলে দেবো এটা হবে নশো তিনশো আট তিন গুণ করলে নশো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন স্ট্যাট ফ্যারাট অর্থাৎ এই দুটো শূন্য যদি আমি এর সঙ্গে নিই নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন স্ট্যাট ফ্যারাট এই হলো দুটো রাশি একটা হলো ফ্যারাট আর একটা হলো স্ট্যাট ফ্যারাট সম্পর্ক হলো এক ফ্যারাট ইকাস টু নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার ইলেভেন স্ট্যাট ফ্যারাট এখন আমরা এই যে রাশিটা আচ্ছা আমরা একবার এদের মাত্রাটা নির্ণয় করে ফেলি তো কিউ বাই ভি দেখো সি এর মাত্রা আমি তুমি নির্ণয় করতে চাও কিউ বাই ভি বি বিভবের তোমার মাত্রা মনে নেই কিউ এর মাত্রা খুবই সহজ কিউ কাজ তো আই ইন্টু টি আই একটা মৌলিক রাশি অতএব এর যে চিহ্ন আই হয় টি সময় একটা মৌলিক রাশি এর চিহ্ন হয় টি কিউ এর আই টি পেয়ে গেলে তুমি বিভবেরটা পাচ্ছ না কিন্তু তুমি দেখো কিছুদিন আগেই তুমি বলেছ বিভব হলো একক আধানের জন্য শক্তি তাহলে বিভব সমান হচ্ছে শক্তি বাই আধান এনার্জি বাই আধান অর্থাৎ তুমি এখানে কি করতে পারবে না কিউ স্কোয়ার এই কিউটা উপরে চলে যাবে এখানে যদি উপরে চলে যায় তাহলে কিউ স্কোয়ার বাই ই এবার এখানে আধান আধানের কিউ স্কোয়ারের তাহলে মাত্রা কি হবে আই স্কোয়ার টি স্কোয়ার এখানে উপরে হবে আই স্কোয়ার উপরে হবে আই স্কোয়ার টি স্কোয়ার আর শক্তি শক্তি কৃতকার্য এরা একই রাশি এদের মাত্রা কি হয় এ এম এল স্কোয়ার টি টু দি পাওয়ার মাইনাস টু তাহলে ক্যাপাসিটারের মাত্রা হবে এম টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এল টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান এ মাইনাস টু আচ্ছা এখানে হবে আই স্কোয়ার আর টি টু দি পাওয়ার দেখো টি টু দি পাওয়ার ফোর এই হলো ক্যাপাসিটারের ক্যাপাসিটেন্সের মাত্রা এভাবে আমাদের যে কোনো জায়গায় দিতে পারে অথবা আমরা যেহেতু এটা মেজারমেন্ট করতে যাচ্ছি ক্যাপাসিটেন্সটা এখানে একমাত্র মেজারেবল কোয়ান্টিটি আমরা ক্যাপাসিটেন্স বা ধারকের ব্যাপারে এটাই আমাদের মুখ্য বিষয় যে মেজারমেন্ট করবো যে কার ধারকত্ব কত এক্ষেত্রে এদের একক এবং মাত্রাগুলো আমাদেরকে ভালো করে জেনে রাখতে হবে এখন আমরা ফিল করব যে এক ফ্যারাটটা ঠিক কত বা এক মাইক্রো ফ্যারাটটা কত এক মাইক্রো ফ্যারাট এই ইউনিটগুলো মাইক্রো ফ্যারাট ইউনিটগুলো প্র্যাকটিক্যালি ব্যবহার করা হয় আমাদের যে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিট বা ইলেকট্রনিক সার্কিটে আমরা যে ক্যাপাসিটার ব্যবহার করে থাকি সেগুলো মাইক্রো ফ্যারাট ন্যানো ফ্যারাট পিকো ফ্যারাটে হয় এক মাইক্রো ফ্যারাট মানে টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস সিক্স ফ্যারাট এক ন্যানো ফ্যারাট ইকালস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইন ফ্যারাট আর এক পিকো ফ্যারাট ইকালস টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ ফ্যারাট এইগুলো ইউজুয়ালি সব সময়ের জন্য আমরা ব্যবহার করে থাকি আমাদের যে ক্যাপাসিটারগুলো থাকে জোড়া বিভিন্ন সার্কিটে তোমরা কখনো দেখতে পারো সেই ক্যাপাসিটারগুলোর ভ্যালু কত হয় এখন আমরা দেখে নেব যে একটা গোলু গাছ এরকম একটা গোলু এর ব্যাসার্ধ দিয়ে দিল আমি প্রথমে আরই লিখলি এবারে এখানে যদি আমি আধান দিয়ে দিই এখানে এই গোলকটাকে আধান দিব আধান দিলে এই গোলকের বিভব কত হবে না আমরা অলরেডি হেভিলি ডিসকাস করেছি আগে দুটো চ্যাপ্টারে বড় করে এটা আলোচনা করেছি যে গোলকের ক্ষেত্রে বা বিন্দু আধানের ক্ষেত্রে আর দূরত্বে বিভব হয় গোলকের ক্ষেত্রে আধানটা কেন্দ্রে আছে বলে জমা আছে বলে ধরা হয় এখান থেকে আর দূরত্বে বিভব যা বিন্দু আধানের জন্য বিভব তা সেই ক্ষেত্রে আমরা ভ্যালুটা পাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো ইন্টু আর এবারে আমরা ক্যাপাসিটার পেতে চাই ক্যাপাসিটার সমান কি হবে কিউ বাই ভি এখানে ভিটা নিয়ে আসো তাহলে এখানে এটা নিয়ে আসলে ফোর পাই এফ সেভেন জিরো ইন্টু আর এখন আমরা সকলেই জানি ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরোর ভ্যালু কত এগুলো সব সব মুখস্ত তোমাদের একেবারে সব মুখস্ত নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন নিউটন মিটার স্কোয়ার পার কুলম স্কোয়ার 
এইটা হলো এই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরোর ভ্যালু এস ইউনিটের ভ্যালু এখানে এর ভ্যালুটা কত হবে তাহলে এর উল্টোটা হবে ওয়ান বাই নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন ফোর পাই এফ সেভেন ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরোর ভ্যালু এটা অর্থাৎ ক্যাপাসিটেন্স এর ক্যাপাসিটেন্স হবে ইন্টু আর এবার আটটা তুমি যা খুশি বসা আর এর ভ্যালু যা খুশি বসাও আর এর ভ্যালু তুমি এক মিটার নাও এক মিটার ক্যালকুলেটার কোথায় আর এর ভ্যালু তুমি এক মিটার নাও আর ইকাল টু ওয়ান মিটার নাও তাহলে এখানে ওয়ান বসে যাবে এখানে ওয়ান বসে গেলে এটার ভ্যালু কত হচ্ছে দেখো ওয়ান বাই নাইন ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার নাইন করলে কত হয় ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন ওয়ান পয়েন্ট ওয়ান ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টেন এইটা হলো ফ্যারাট এবার বুঝতে পেরেছ এটা ন্যানোতে নিয়ে গেলে কি হবে না এটা যদি পিকো ফ্যারাটে নিয়ে যাই তাহলে আমি দুটো এখানে দশমিক বিন্দু দুদিক ওই দিকে দুটো দু ঘর সরাবো একশো এগারো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস টুয়েলভ লিখতে পারবো ফ্যারাট সমান হবে একশো এগারো পিকো ফ্যারাট তাহলে বুঝতে পারছো এক মিটার মানে আমার হাতটার থেকেও বড় হ্যাঁ আমরা এখানে যদি স্কেল থাকে এই স্কেলটার থেকেও এক মিটার বড় এই রকম এত বড় এক মিটারে একটা বড় গোলো এক মিটার ব্যাসার্ধের একটা বড় গোলো একটা তুমি ধাতব এক মিটার ব্যাসার্ধের গোলো সেই গোলোকে তুমি আয়িত করলে বা না করলে তার ধারকত্ব হচ্ছে মাত্র কিছু পিকো ফ্যারাট মানে বুঝতে পারছ এই ফ্যারাট এককটা কতটা তাহলে বড় তুমি এটাকে পৃথিবী করে দাও এই গোলকটাকে পৃথিবী ভাবো এটাকে যদি এই গোলকটাকে তুমি যদি পৃথিবী হিসাবে নাও পৃথিবীর ক্ষেত্রে ব্যাসার্ধ কত পৃথিবীর ব্যাসার্ধ তোমরা ভূগোলে পড়েছো আমাদের গ্র্যাভিটিতে অনেকবার পেয়েছো ক্লাস ইলেভেনে সেখানে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স মিটার এখানে তুমি তাও গুণ করো এখানে তুমি এই আরের জায়গায় এখানে কত গুণ করবে এইখানে গুণ হবে আরের জায়গায় এক মিটার ছিল এবার সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স গুণ করো অর্থাৎ এর সঙ্গে তুমি ওটা গুণ করো গুণ করলে দেখবে ওয়ান পয়েন্ট হচ্ছে সিক্স পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সিক্স আচ্ছা সিক্স ছ হাজার চারশো কিলোমিটার কিলোমিটার থেকে মিটারে নিয়ে গেছো তাহলে ছয় দশমিক চার করে নিলে ওখানে তিনটে শোন ওইখানে তিনটে শোন সিক্স কিলোমিটার সমান হবে সাতশো হচ্ছে কত এইটা এর গুণ করলে দাঁড়াচ্ছে সাত দশমিক এক এক ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এখনও এটা কম সাত দশমিক এক এক ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস ফোর এইটা হলো ফ্যারাট এবারে আমি যদি এটাকে সাতশো এগারো করে নিই সাতশো এগারো ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার কত হবে এখানে দশমিক দুই ঘরে গিয়েছি মানে আমি একশো দিয়ে গুণ করেছি একশো দিয়ে আরও একশো দিয়ে ভাগ করলে টেন টু দেন মাইনাস সিক্স ফ্যারাট তাহলে এটা হবে সাতশো এগারো মাইক্রো ফ্যারাট দেখো এত বড় পৃথিবী পৃথিবীর ব্যাসার্ধের সমান ব্যাসার্ধের যদি কোনো ধাতব গোলক নেওয়া হয় এবং সেই গোলককে যদি আহিত করা হয় সেই গোলকের বাইরে এরকম আধার থাকবে যাই হোক না কেন আহিত করো আর না করো আমি কি বলেছি ধারকের ধারকত্ব জল দাও না দাও ট্যাঙ্কির ধারকত্ব যেমন একই থাকে এক্ষেত্রে ধারকের ধারকত্ব তুমি আধান দাও আর না দাও একই থাকবে অর্থাৎ তুমি একটা মস্ত পৃথিবীর ধারকত্ব পেলে মাত্র সাতশো এগারো মাইক্রো ফ্যারাট তোমাকে কোয়েশ্চেন দেবে এক্সামে যে এক মাই এক ফ্যারাট ধারক তৈরি করা কি সম্ভব তুমি বলবে তুমি পৃথিবীর থেকে বড় কি আর ধারক সম্ভব হ্যাঁ সম্ভব অনেক বইতে লেখা থাকে সম্ভব নয় অনেক কোশ্চেন ব্যাংকে লেখা আছে সম্ভব নয় কিন্তু তোমরা জেনে রাখো যে আমরা এখানে তো শুধু ধাতব পদার্থটা বলেছি এখানে কিন্তু ধারকের যে কার্যনীতি সেটাকে কি লাগিয়েছি লাগাই এর সঙ্গে যদি আমি একটা আর একটা যদি কাছাকাছি যদি আর একটা গোলক দিয়ে দিতাম এরকম একটা গোলক থাকতো এর কাছাকাছি আর একটা যদি গোলক দিয়ে দিতাম সেটাকে যদি আমি ভূসংযুক্ত করতাম তাহলে কিন্তু এর বিভব অনেক কমে যেত সেক্ষেত্রে তার ধারকত্ব বেড়ে যেত এইভাবে কৃত্রিমভাবে অনেক পদ্ধতির সাহায্যে কিন্তু এক ফেরাট ধারক তৈরি করা যায় তোমরা অ্যামাজনে অর্ডার দিতে পারো সেখানে কিন্তু এক ফেরাট ধারক বিক্রি হয়ে থাকে বিভিন্ন কাজে নিশ্চয়ই লাগে সেখানে কিন্তু এক ফেরাট ধারক বিক্রি হয়ে থাকে অর্থাৎ ধারকের ধারকত্ব এক ফেরাট করা যায় কি না প্রশ্নটা থাকলে তুমি বলবে একটা পরিবাহীর ক্ষেত্রে করা সম্ভব নয় কারণ পৃথিবীর থেকেও সেই পরিবাহীটাকে বড় করতে হবে কিন্তু আমরা যদি ধারক বিশেষ পদ্ধতিতে আমরা যদি ধারক তৈরি করি সেক্ষেত্রে তার ধারকত্ব এক ফেরাট হওয়া সম্ভব 
এবারে আসা যাক আসল কথায় আমরা প্রথমে শুরু করেছিলাম যে শক্তি সঞ্চিত থাকে আমি একটা সোজা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম যে একটা ভরকে তুমি এখানে রাখছো এটা কি ভর স্টোর হলো না ভরের এই যে ভরটা নিয়ে এলে তার জন্য এখানে গ্র্যাভিটেশনাল স্থিতিশক্তি গ্র্যাভিটেশনাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি এখানে স্টোর হলো নিশ্চয়ই তুমি বলতে পারবে যে এখানে না এখানে ভরের রূপে এখানে এখানে যে আছে এই ভর রূপে এখানে স্থিতিশক্তি জমা আছে সেই রকম করে একটা ধারককে যখন আমরা আহিত করি একটা ধারককে যখন আধান দিই সেই আধানটা কিন্তু তার শক্তি হিসাবে জমা থাকে আধানের শক্তি হিসেবে জমা থাকে এইটা কি বলা হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল পোটেন্সিয়াল এনার্জি তড়িৎ স্থিতিশক্তি হিসাবে জমা থাকে একটা ধারকের তড়িৎ স্থিতিশক্তি কত হয় ধারকের ধারকের তড়িৎ স্থিতিশক্তি ধারকের তড়িৎ স্থিতিশক্তি তড়িৎ স্থিতিশক্তি হিসেব করব কিভাবে না প্রথমে তোমরা বলো তড়িৎ স্থিতিশক্তি কিভাবে হিসাব করেছো যে ধরো এখানে একটা আধান রয়েছে কিউ কিউ ওয়ান এখানে তুমি একটা আধান আনলে কিউ টু আর দূরত্ব তা এদের মধ্যে যে শক্তি সেটা কি লিখেছো কিউ ওয়ান কিউ টু বাই ফোর বাই এফ সেভেন জিরো ইন্টু আর এটা লিখেছো কিভাবে কেন লিখতে পেরেছো না এই আধানকে আমরা অসীম থেকে যদি নিয়ে আসি এই আধানের বিরুদ্ধে তাকে কাজ করে আসতে হচ্ছে তার ফলে এর মধ্যে একটা সেই কার্যটা শক্তি হিসাবে জমা হচ্ছে রয়েছে সেই শক্তিটাকে আমরা বলেছি কি বলেছি তড়িৎ স্থিতি শক্তি অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা যদি একক আধান হতো তাহলে আমি এটাকে এক লিখতাম তখন এটাকে আমরা কি বলতাম বিভব ভি অর্থাৎ ভি যেখানে থাকবে একটা স্থানের বিভব যদি ভি হয় সেই স্থানে আমি কিউ আধান কিউ আধানকে আনতে চাই তাহলে আমার কৃতকার্য করতে হবে কিউ ইন্টু ভি ক্লিয়ার একদম এই যে কৃতকার্য এই কৃতকার্য এই পরিবাহীর মধ্যে বা পরিবাহীতে এই আধানের মধ্যে শক্তি রূপে জমা থাকবে সেটাই হলো ধারকের শক্তি বা তড়িৎ স্থিতি শক্তি আবারও বলছি তড়িৎ স্মৃতি শক্তির যে এক্সপ্রেশন সেই এক্সপ্রেশন কি হয় না তড়িৎ স্মৃতি শক্তি ইউ সমান কিউ ইন্টু ভি অর্থাৎ আধান গুণিত বিভব কোনো স্থানে কিউ আধানকে আনতে গেলে তার উপর কৃতকার্য হয় কিউ ইন্টু ভি সেই স্থানের বিভব ভি এবং আমি আধান এনেছি কিউ কিউ ইন্টু ভি হলো সেখানকার সেখানে আনতে ওই আধানের উপর কৃতকার্য অর্থাৎ সেখানকার তড়িৎ স্মৃতি শক্তি হলো কিউ ইন্টু ভি এবারে আমি একটা আধা একটা বিভ একটা একটা পরিবাহীকে আমি আস্তে আস্তে আয়োজিত করছি প্রথমে আমি খুব কম আধান দিলাম প্রথমে যখন আধানটা নিয়ে এসেছিলাম এখানে কেউ বাধা দেয়নি দ্বিতীয়বার যখন আধানটা নিয়ে আসছি এখানে যে আধান ছিল সে বাধা দেবে তৃতীয়বার যখন আসছি আরও বেশি বাধা পাবে চতুর্থবার যখন আধান নিয়ে এলাম আরও বেশি বাধা পাবে পঞ্চমবার যখন আনলাম আরও বেশি বাধা পাবে এইভাবে যত এখানে আধান বাড়বে অর্থাৎ বিভব যখন বাড়বে তখন কিন্তু পরে যে আধানটা আনতে হবে সেটা বেশি বাধা পাবে অর্থাৎ আমি একটা ইনস্ট্যান্টে অর্থাৎ যে কোনো একটা মুহূর্তে যদি আমি বলি যে একটা পরিবাহিক যে কোনো একটা মুহূর্তে আধান হলো কিউ ভালো করে বুঝতে হবে যে কোনো একটা মুহূর্তে আধান হলো কিউ এবারে ওই মুহূর্তে ওর বিভব ওই মুহূর্তে ওর বিভব সব সময় বিভব নয় কিন্তু এটা এটা হচ্ছে তাৎক্ষণিক বিভব পরপর বিভব বাড়বে যত আধান আনবে তত তার বিভব বাড়বে ওই মুহূর্তে বিভব আর এই মুহূর্তে আধান এই দুটোই কিন্তু ভেরিয়েবল এটাও ভেরিয়েবল এটাও ভেরিয়েবল এগুলো হচ্ছে দুটোই চেঞ্জ হয় এবারে আমি এখানে দি কিউ আধান আনব তাহলে কৃতকার্য কি হবে কৃতকার্য কি হবে না ডি ডাব্লিউ ইকুয়াল টু ডি কিউ ক্ষুদ্র আধানকে আমি আনতে গেলে এখানে বিভব যদি ভি হয় ভি বিভব ইন্টু ডি কিউ পরিমাণ কার্য করতে হবে ক্লিয়ার কিনা বলুন এখানে হচ্ছে কিউ আধান ছিল এই কিউ আধানটা প্রাথমিকভাবে এখানে কত ছিল শূন্য ছিল শূন্য থেকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে বাড়ি বাড়িয়ে এখন এই মুহূর্তে আধানটা হলো ভি অর্থাৎ এ আধানটা হলো কিউ এই কিউয়ের মান চেঞ্জ হবে আগে কম ছিল আস্তে আস্তে বাড়ছে চেঞ্জ হবে এই মুহূর্তে বিভব ভি অর্থাৎ এটাও ভেরিয়েবল এই এইখানে এই সময়ে ডি কিউ পরিমাণ আধান আনা হলো সেক্ষেত্রে এখানে কৃতকার্য করতে হবে ডি ডাব্লিউ ইকুয়াস টু ভি ইন্টু ডি কিউ ডি ডাব্লিউ ইকুয়াস টু ভি ইন্টু ডি কিউ এবারে এখানে যখন কিউ আধান আছে এর বিভব ভি এর ক্যাপাসিটেন্স যদি সি হয় 
এর ক্যাপাসিটেন্স সি হলে কি হবে না সি ইকুয়ালস টু কিউ বাই ভি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারবো কিউ ইকুয়ালস টু ভি সরি অর্থাৎ আমরা লিখতে পারবো ভি ইকুয়ালস টু কিউ বাই সি ভি ইকুয়ালস টু কিউ বাই সি এখানে আমি ভি এর জায়গায় কিউ বাই সি বসাবো কিউ ইন্টু ডি কিউ এইটা হলো ডি ডাবলিউ এবারে আমরা আধানটাকে বাড়িয়ে বাড়িয়ে কিউ কে কিউ ইকাস টু ইনিশিয়ালি জিরো ছিল সেখান থেকে আমরা বাড়িয়ে কিউ ইকাস টু বড় কিউতে নিয়ে এলাম তার জন্য বিভব কি ছিল প্রথমে বিভব ইকাস টু জিরো ছিল এখন বিভব হবে সেখান থেকে বেড়ে আর হবে ক্যাপিটাল ভি এটাকে তাহলে আমি কি বলবো মোট কৃতকার্য সমান হবে ইন্টিগ্রেশান কিউ এর ভ্যালুটা প্রথমে জিরো ছিল কিউ টু ক্যাপিটাল কিউ তোমরা এখন ক্লাস টুয়েলভ তোমরা এই ইন্টিগ্রেশানের বিষয়টা ভালো করে বুঝতে পারবো কিউ বাই সি ইন্টু ডি কিউ সি ছিল এই ক্ষুদ্র কৃতকার্য এবার আমি একে সাম আপ করলে কি হবে জিরো থেকে কিউ আধান পর্যন্ত জমাহ পর্যন্ত মোট কৃতকার্য আমি পেয়ে যাবো ইন্টিগ্রেশান করে এবার এই সিটা হলো এই ধারকের বৈশিষ্ট্য এটাই আধার বা বিভবের উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ ভেরিয়েবলের উপর নির্ভর করে না অর্থাৎ এটা ইন্টিগ্রেশানের বাইরে চলে আসবে এরপরে আমি যেটা লিখবো জিরো টু কিউ কিউ ইন্টু ডি কিউ এবারে তুমি বলো কিউ ইন্টু ডি কিউ এর ইন্টিগ্রেশান কি হয় কিউ স্কোয়ার বাই টু ডাবলিউ ইকাস টু আমি লিখব ওয়ান বাই সি ইন্টু কিউ স্কোয়ার বাই টু এবারে কিউ এর ভ্যালু ফার্স্ট লিখবো কত কিউ এর ভ্যালু লিখব ফার্স্ট জিরো ছিল এখন হলো কত ক্যাপিটাল কিউ টুটা আবার বাইরে আনবো ওয়ান বাই টু সি এবার কিউ এর ভ্যালু কিউ বসালে কিউ স্কোয়ার আর জিরো বসালে জিরো তার জন্য কিছু হচ্ছে না অর্থাৎ ওয়ান বাই টু সি ইন্টু কিউ স্কোয়ার এইটা হলো মোট কৃতকার্য এই কৃতকার্য আধানের মধ্যে জমা থাকবে শক্তি হিসেবে সেইটাকে আমরা বিভিন্ন কাজে লাগাবো যখন আমি প্যানের সুইচটা দিয়ে দেব তখন ওই শক্তিটা বেরিয়ে আসবে একটা লার্জ অ্যামাউন্ট অফ কারেন্ট বেরিয়ে আসবে কত অ্যামাউন্ট টেন এম্পিয়ার থেকে ফিফটি এম্পিয়ার অ্যামাউন্টের কারেন্ট আমরা পাবো সেই কারেন্টটা তাড়াতাড়ি দিকে করে যায় তার স্টার্ট করে দেওয়া কাজ প্যানটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া টুল পাম্পটাকে ঘুরিয়ে দেওয়া কোনো কয়েলকে ঘুরিয়ে দেওয়া এইগুলোতে তার কাজ বা ক্যামেরায় ফ্ল্যাশ যখন আমি টিপছি যখন আমি ছবি তোলার জন্য যে বাটনটা আছে সেটাকে দাওয়াচ্ছি তখন সেই বাটনটা চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চিক করে উঠল অর্থাৎ বড় পরিমাণ কারেন্ট দিল সেই কারেন্টটা এই শক্তি থেকে পাবে এই যে কৃতকার্যের জন্য এখানে যে শক্তিটা জমা ছিল সেই শক্তিটা হলো গিয়ে ইউ ইকুয়ালস টু ইউ ইকুয়ালস টু হাফ কিউ স্কোয়ার বাই সি তাহলে হাফ ইন্টু কিউ বাই সি ইন্টু আমি যদি কিউ লিখি তাহলে এক্স এক্সপ্রেশনটা কী হবে এই কিউ বাই সি হচ্ছে কি দেখো কিউ বাই সি হচ্ছে ফাইনাল যে পোটেন্সিয়াল এটা আছে এটা ভেরিয়েবল ছিল ফাইনাল পোটেন্সিয়ালটাকে আমি ভি ধরেছি তাহলে কি হবে হাফ ইন্টু ভি ইন্টু কিউ এছাড়া একটা এক্সপ্রেশন কী হবে সি দিয়ে লিখলে কী হবে এটাকে আমি কিউ কিউ ইকাস টু আমি লিখবো কি কিউ ইকাস টু সি ইন্টু ভি এখানে যদি আমি সি ভি পুট করি সি ভি পুট করলে আমি কত পাবো হাফ সি সি স্কোয়ার ভি স্কোয়ার দেখো একটা সি কেটে যাবে সি হবে হাফ সি ভি স্কোয়ার এই ফর্মে লিখলে আমাদের লাভ কি না এই ফর্মে লিখলে আমাদের মনে রাখা সুবিধা কারণ দেখো আমরা কানেডিক এনার্জি হাফ এম ভি স্কোয়ার লিখেছি তারপরে স্প্রিংয়ের পোটেন্সিয়াল এনার্জি পোটেন্সিয়াল এনার্জি অফ স্প্রিং সেখানে হাফ কে এক্স স্কোয়ার লিখেছি আর এখানে এখানে আমরা ক্যাপাসিটার ক্ষেত্রেও হাফ সি ভি স্কোয়ার একই ফর্মে যদি আমরা লিখতে পারি আমাদের মনে রাখা সুবিধা হয় তাই নয় কি এই এইভাবে আমরা লিখব অর্থাৎ আমরা যে ক্যাপাসিটারের যে সঞ্চিত শক্তি অর্থাৎ চার্জটা দেওয়ার ফলে যে সেখানে সঞ্চিত শক্তি সেই শক্তির এক্সপ্রেশন আমরা পেলাম হাফ সি ভি স্কোয়ার একে আমরা কখনো এই ফর্মুলাতেও লিখব কখনো হাফ ইন্টু হাফ ইন্টু ভি ইন্টু কিউ এই তিনটে ফর্মে আমরা ইউজ করতে পারবো এই তিনটে ফর্মে আমরা ক্যাপাসিটারের শক্তিকে ইউজ করতে পারবো আজকে আমরা ক্যাপাসিটারের প্রাথমিক ধারণা জানলাম ক্যাপাসিটার কী কাজে লাগা লাগে জানলাম ক্যাপাসিটারের কার্যনীতি জানলাম ক্যাপাসিটারকে কেন কন্ডেন্সার করা হয় বললাম ভাবে জানলাম কন্ডেন্সার যে নামটা সেটা অ্যাকচুয়ালি কোথা থেকে এসেছে জানলাম অ্যাকচুয়াল কন্ডেন্সার কাকে বলে সেটাও আমরা জানলাম আর কেন এটাকে কন্ডেন্সার বলা হতো আগে সেটাও আমরা জানলাম এর হিস্ট্রিক্যাল অ্যাসপেক্টও জানলাম আর এখানে এই ক্যাপাসিটেন্সটা কি ক্যাপাসিটেন্সে ক্যাপাসিটিটা যে মেজারমেন্ট করা হয় কেন করা হয় সেটা আমরা জলের ধারণা থেকে সাদৃশ্য থেকে আমরা বুঝলাম তাপের ধারণা থেকেও সাদৃশ্য করা যেত আমরা অত এক্সপ্লানেশানে যাইনি তোমরা তো এমনিতেই বুঝে গেছো আর হচ্ছে কি এর মধ্যে যেই আধান জমা মানে অ্যাকচুয়ালি শক্তিকে স্টোর রাখা সেই শক্তির ভ্যালুটা আমরা জানলাম ক্যাপাসিটেন্সের আমরা একক মাত্রা জানলাম একটা লার্জ 
একটা কন্ডাক্টারের ক্যাপাসিটেন্স কী রকম হতে পারে ক্যাপাসিটারেন্সের ব্যবহারিক একক মাইক্রোফ্যারার ন্যানোফ্যারার পিকোফ্যারার হয় সেটাও আমরা জানলাম পৃথিবীর থেকেও বড় ক্যাপাসিটার এর ভ্যালু এক ফ্যারার হয় না সেটাও আমরা জানলাম আর ক্যাপাসিটারের কার্যনীতিকে কাজে লাগিয়ে সেই ক্ষেত্রে বড় ধারকত্ব বিশিষ্ট ক্যাপাসিটার তৈরি করা যায় সেটাও আমরা জানলাম আর ক্যাপাসিটারের শক্তির যে এক্সপ্রেশান সেটা আমরা জানলাম আজ আমরা এই পর্যন্ত জানলাম পরের দিনে আমরা নিশ্চয়ই আমরা আরও সামনের দিকে এগিয়ে যাব এবং স্থির তৈরি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে উঠতে পারবো শুধু শেষ করে দেওয়ার কথা নয় এখানে তো শুধু হিসেব হলো এবার সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করতে হবে নিউমেরিক্যাল অ্যাপ্লিকেশানটা লাগবে তবেই আমরা বিষয়গুলো ভালো করে বুঝতে পারবো হুম এখানে ছোটো ছোটো করে অঙ্ক করতে হবে এরকম ধরো তুমি নিজে থেকেই অঙ্ক নেবে বই থেকে খুঁজে নেবে যে আমার এই এই থিওরি পড়া হচ্ছে দেখি আমি অন্য কি কি প্রবলেম পাচ্ছি সেগুলো তোমাকে নিজেকে খুঁজে নিতে হবে ধরো তোমাকে বললো যে একটা গোলক আছে একটা গোলক আঁকার পরিবাহিক যার যার ব্যাসার্ধ দুই সেন্টিমিটার তার ক্যাপাসিটেন্স কত বা ধারাকত্ব কত তা ধরো একটা কোশ্চেন দিল তুমি কি করবে না তুমি এসআই পদ্ধতিতে ক্যাপাসিটেন্সের এক্সপ্রেশানটা লিখবো ফোর পাই এফ সেভেন জিরো ইন্টু আর এখানে দেখো যেটা সিজিএস পদ্ধতিতে ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো সেটা এসআই পদ্ধতি সিজিএস পদ্ধতি এসআই পদ্ধতিতে যেটা ওয়ান বাই ফোর পাই এফ সেভেন জিরো সেটা সিজিএস পদ্ধতিতে ওয়ান হয় অর্থাৎ এর জায়গায় আমি ওয়ান বাই ওয়ান অর্থাৎ ওয়ান ইন্টু আর বসাবো অর্থাৎ একটা যখন গোলক দেওয়া থাকবে সেই গোলকের ব্যাসার্ধ যদি দেওয়া থাকে দুই সেন্টিমিটার দুই সেন্টিমিটার তবে তার তার এখানে দুই ইএসইউ হবে তার ধারকত্ব অর্থাৎ এখানে সিজিএস এককে এখানে লেখা খুবই সহজ একটা ধারকের ক্ষেত্রে তোমাকে যদি এক মিটার ধারক বলে তুমি সেটাকে একশো সেন্টিমিটার ধারক করে দেবে একশো সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট পরিবাহী হলো তার ধারাপত্ত তুমি একশো সেন্টিমিটার বললেও চলবে একশো সেন্টিমিটার মানে একশো ইএসই বোঝা যাবে কখনো কখনো দেওয়া থাকে যে একটি গোলকের একটি গোলকের ধারকত্ব ধারকত্ব পাঁচ সেন্টিমিটার বলেছে এটা কি ভুল এটা কি ভুল পাঁচ সেন্টিমিটার আরে ধারাপত্তের একক তো সেন্টিমিটার নয় তুমি বলবে হ্যাঁ এটা তো ভুল না সেন্টিমিটার মানে ওর ব্যাসার্ধটা দেওয়া আছে ব্যাসার্ধ দেখে তোমাকে বুঝতে হবে ওর ধারাকত্ব কত অর্থাৎ একটা গোলকের ধারকত্ব পাঁচ সেন্টিমিটার মানে তার ব্যাসার্ধ পাঁচ সেন্টিমিটার আর পাঁচ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ হলে তার অ্যাকচুয়ালি তার ধারাকত্ব হবে পাঁচ ইএসইউ অ্যাকচুয়ালি তার ধারাকত্ব হবে পাঁচ ইএসইউ অর্থাৎ একটা গোলক দুটো গোলকের মধ্যে ধারকত্বের যদি তুলনা করতে দেয় তাদেরকে যদি সেন্টিমিটার এককে লেখা থাকে ধরো একশো সেন্টিমিটার একটা ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি গোলক এবং পঞ্চাশ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটা গোলক আর ওয়ান আর আট এদের মধ্যে ধারকত্বের তুলনা করো তাদের ধারকত্বের অনুপাত কত তুমি ফটাক করে বসিয়ে দেবে সি ওয়ান বাই সি টু সমান আর ওয়ান বাই আর টু আর কিচ্ছুটি তোমাকে লিখতে হবে না আর ওয়ান সমান হবে একশো আর আর টু হবে পঞ্চাশ অর্থাৎ টু ইস টু ওয়ান তাদের ধারকত্ব এর অনুপাত হবে টু ইস টু ওয়ান এইভাবে তোমরা ছোটো ছোটো নিউমেরিক্যাল বা বইতে যেগুলো আছে যে থিওরিটা পড়া হলো সেটা থেকে তোমরা দেখে নেওয়ার চেষ্টা করবে এর পরের দিন আমি বিভিন্ন ধরনের ধারক নিয়ে আলোচনায় আসব সমান্তরাল পাত ধারক হ্যাঁ অথবা ধারকের ভেতরে এই সমান্তরাল বাদ ধারকের ভেতরে পরা বৈদ্যুতিক মাধ্যম রাখলে তার ধারকের পরিবর্তন কিভাবে হয় তুল্য পরা বৈদ্যুতিক ধ্রুবক এই সমস্ত বিষয়ে আমি আলোচনা নিয়ে আসব আজ এই পর্যন্ত অল দ্য বেস্ট